。今天这件事我实在是想不通，才几个月的水泥瓶就把它挖掉，又重新盖一层土到上面，这到底是怎么回事呢？哦吼，陈师傅开挖机，只开辣挖机。今天临时接到一个同行的电话，他的挖机用破碎锤把这个水泥瓶全部打碎。然后他就把挖机拖到另外一个可以做几天事的工地上去了。这剩下的一点点事情，他就介绍给我。他说这里至少可以做一天，要我赶紧来做，做完直接可以结账的那一种。我就高高兴兴的把挖机拖过来一看，我去，这个最多就是一两个小时的事。要是算时间的话，一个起步价都没有。今天这一单肯定是必上当了。既然雷都来了，怎么说也要搞个生活费。东家的精神是。要我在这里挖一个深一点的坑，然后把这些水泥块全部埋到这个坑里面，再把这些从坑里面挖出来的土铺到上面，这样上面就可以种庄稼了。因为东家不知道哪些地方有水管和电线，所以呢就不能到处乱挖。我就跟东家说，干脆叫个货车过来，把这些水泥块装出去一点。这样的话就不要挖个很大的坑，也能够把这些水泥块处理掉。刚好这附近有一个村民，他想拿这些水泥块回去砌挡土墙，所以我们就装了几车这样的水泥块给他。但是如果我们把水泥块全部装出去，那上面盖的土又要从外面拉进来，所以东家说剩下的水泥块就不装出去了，还是要在这里挖个坑，把土取出来，然后把剩下的水泥块埋到里面。我先把这瓶里面的所有水泥块全部撬松，然后再把水泥块都放到刚才挖好的坑里面。处理掉水泥块之后，接下来我们就是要把这里全部盖上一层防土。哎，说真的，我也不知道这个到底是干嘛。好好的一块水泥瓶，又把它挖掉，然后又盖一层防土到上面。但是东家呢，也没有跟我说，我也不敢问。有知道这个是什么原因吗？可以在评论区告诉我。我把土全部撒开之后，感觉还是少了一车。东家就要我在外面给他装一车土到货车上。这个货车司机呢，后门都不关。本来只要装一车土的，硬生生装了两车。不得不说，这个货车司机还是很聪明的。接下来我们就要非常精细的把这里整平。东家给我的要求是，不管花多少时间，一定要我整得非常平。反正下雨的时候不能有积水。当我把这一块地全部整平之后，却忽略了一个问题，就是左右两边的铁门却挂不上。所以我又把这个铁门要经过的地方全部给它趴紧。嘿嘿，这样就刮起来了。本来两个小时的事情，硬生生的被东家磨了四个小时，还嘞又多挣了几百。最后给大家看一下，陈师傅这个技术还可以吧？不愧是村里开挖机出了名的厉害，今天又多挣了几百，生活多姿多彩。喜欢陈师傅的，给陈师傅点个关注，点个赞，我们下回见。哦吼，陈师傅开挖机，只开辣挖机，今天干完活又没有结到账，老板拿个废铁给我抵账。这到底是怎么回事呢？让我们接下来往下面看啊。应东家要求，今天我们来把这栋老房子拆掉，建大别墅。挖机开过来，我们首先对房子行三个礼，然后再开始动挖机。首先，我们把这房子周围的所有杂物对它进行移开。只有把所有杂物全部移开，等下拆房子时才好施工。我们先把这个石头全部转移到外面。这些石头，东家以后要拿来砌后面的挡土墙。小挖机前面有推土槽，挖石头非常好挖，要有推土槽挡着，不管大石头还是小石头，都容易挖进斗里。这个废铁门是东家亲弟弟的，左边这栋房子就是他弟弟家，他弟弟不在家，只有他老婆在家，他一个人扒不动这个铁门。让我用挖机把铁门挖到他房子的旁边就可以。这几个蛤洞也要移开。接下来我们把蛤洞旁边的草清理掉。等下用一根布袋把蛤洞吊起来运走。东家到我拖车上面拿布袋去了。趁这个空隙时间，我们挖机不能停。我怕等一下老板扣我工资，所以我自己找一点事做，把老板阳台里面的模板和木方。挖出来，这些旧模板都是以前东家建房时存放在这里的，放了好多年了，很多木头和模板都被虫子咬化了，不知道到时候建房时还能不能够用得上。我们全部把它推到一边，让工人慢慢捡。
把这些东西爬整齐，放到一个角落里，这样就不会占用多少空间。货车司机在我拖车上面把布袋拿过来了，接下来我们就把这些蛤管吊开。这些蛤管也是东家弟弟的，东家弟弟一家完全不管。现在东家要拆房子，怕把他的蛤管打坏，只能我们自己动手帮他移开。还好有这货车司机帮忙。非常专业，没有损坏一根，全部帮他调过来了。把所有东西全部移开之后，接下来我们就准备拆房子。首先行三个礼，然后我们就开始拆。我们首先从房子的正中间大门口开始拆，先把二楼的围栏拆掉，再把上面的瓦挖下来。这些树木容易掉下来砸到挖机，首先把木头处理掉。接下来我们继续拆。正当我完全进入拆房状态的时候，老板娘告诉我，二楼的最右边那一间房有一个长生木箱，人生最后的归宿，真的是吓我一跳，我都准备拆了，你现在才告诉我上面还有东西没有扒下来，那个长生木箱至少有八九百斤，五六个人都抬不动，而且又在二楼，现在只能用挖机才好掉下来。这木箱就在二楼这个门口，由于门口宽度不够，我们先用挖机挖宽一点。木箱只有八十公分宽，我们把这个洞开一米二就可以了。接下来我们用人工把木箱抬到门口，木箱的两头都绑一根布袋，然后吊到挖机上面，然后挖机吊着慢慢的往外面移，移了一半出来的时候，总感觉不稳当。第一个就是布袋太短了。绑的位置不对，第二个就是挖机炸得有点远，要靠这个墙近一点。我们重新安排部署之后，接下来慢慢的把木箱吊起，然后一点一点的往外面移。移出房子之后，慢慢的掉下来。但是听说这个东西不能放在地上，如果想放地上，下面必须要放凳子。按照东家的指示，我们把这个人生的最后归宿放到这个车库里面。给人给了一个大红包，我们现在回去拆房子，先把垛里面的布袋放到一边。这是今天的第三次，再行三个礼，举不能少。这是我们从最左边开始拆，拆房的视频，请大家观看下一集。二楼陈师傅开挖机，只开那挖机。这二楼有个人生的最后归宿，我们把它掉下来。掉这个东西，老板会给你一个红包。我们把它转移到另一个地方之后，接下来我们开始拆房子，拆这种年代有点久的危房。我们一定要把左右两边的柱子全部推掉，以防在拆的时候产生的震动。震动会把柱子弄倒，会发生一些不确定因素。所以我们先把这些柱子全部弄倒。弄倒之后，东家的弟弟就来找麻烦。大概的原因我也略知一二。东家跟他弟弟在这个老房子的划分问题有纠纷。十四年前，东家和他的弟弟协商立好了字据，东家从他弟弟的房子那边让四米给他。当时他弟弟也同意了，立好了字据，画了押，就是这两个房子中间的这条巷子，东家给他弟弟了。现在他弟弟不满足，要东家让八米给他，东家肯定不同意。写好的字据是给他四米，不可能给他八米。他弟弟不在家，人在广州。动工之前，他老婆就到我这里问了我的号码，告诉了他老公，然后他老公就打电话告诉我，说房子可以拆。但是不可以打坏他的东西，两个房子中间的那个铁棚也不能打坏。最重要的一点就是，这个房子拆了之后，这些借助垃圾不可以运出去。他跟我说，只要我挖出去一个砖头，就找我麻烦。他说他不找他哥哥，只找我。我说老板，你不能这样。我说你这是为难我。我车子都叫过来了，你现在不要我把它装出去，那我拆这个房有什么意义？我说这样的话，我房子都不拆了。他说房子要我把它拆掉。
，就是不能把他装出去。我就跟他说：“大哥，你跟你哥哥的矛盾我不参与。现在我是你哥哥，叫我来给他干活。你不在家，但是你老婆在家。如果有哪些地方做的不满意，你叫你老婆来主攻就可以了。但是如果没有人来阻止我的话，我会一直听你哥哥的，继续工作。你哥哥说怎么挖，我就怎么挖。”我是他请过来的，他是我的老板。你电话里面要求我怎么做怎么做，我不会听你的。有什么事你自己跟你哥哥说，让你哥哥来安排我怎么做。说完我就挂了电话。后来他一直打我电话，因为我在拆房子，我没有接他的，没有接他电话，他老婆就来阻止我，说我没有听他的话。后面又不知道从哪里找到我爸爸的号码，打电话给我爸爸说要我别挖，让我开挖机走。后我爸爸又联系到我，我跟我爸爸说，他老婆在家，只要他老婆来主攻，我保证挖机不动。但是如果他老婆不主攻的话，我就不会听他的。把房子拆完后，我以为他老婆又会来主攻，但是他没有来，没有来主攻，我就只能装车了。东家也怕我拿做人，就把十四年前的字据给我看了，上面写的清清楚楚，只留四米宽给他弟弟。而且村里的干部也证明只有四米宽，他弟弟的老婆可能觉得理亏，也没有来主攻了，所以我们当天就把所有的建筑垃圾全部装出去了。面的老地基还要降下去一米，一天没有做完，睡一觉，第二天我们继续来装。大清早的，东家就把后面的树全部砍掉了，让我把这些树枝全部分解掉。这些树都是一些杂树，毫无价值。我们把所有的树全部挖碎，等下东家叫个车拉回去当茶烧，还有几棵树也全部挖掉，不然对以后建房子有影响。这棵树太长，我们把它挖成两段。接下来我们就开始装车。昨天把地基上面的建筑垃圾全装了，今天我们的精神就是把这个平台降下去一米，把土装出去。东家说降到和他弟弟的地基一样高就行。如果不降下去一样高的话，到时候他弟弟可能又会说哥哥的房子比他的房子高，又来找他的麻烦。我个人觉得东家做人还是可以的。车子没来的时候，我们就把这些土打堆，这些树根，东家要我每一车帮他带一个出去。看到一个这么大的树根装到车上面，货车司机的心是波凉波凉的。最后，我们到这里挖一条排水沟。东家房子后面的水以后就是从这里爬出去，把边坡也稍微刷一刷，刷漂亮一点，这边也刷一下。这里以后东家要砌挡土墙，然后把土打堆，等车子来后，一车就把它装出去。最后一点点挖不进的，我们就把它原地扫平。整整两天，二十多个小时。东家说这个废铁有五百斤，他拿不动。他说八百卖给我，就从我的工资里面扣，真的是无语了。我又不是说废品的，这个东西拿给我，我也没得用啊。他说我不管，反正我就从你工资里面扣八百出来。哎，今天又是被坑的一天。这是没拆房的样子，这是拆完后的样子。每天少亏几百，生活多姿多彩。大家给我点点关注。